ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മെറ്റേണൽ പെൽവിസ് നാല് ബോൺസും നാല് ജോയിൻസും ചേരുന്നതാണ് പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് അഥവാ ഹിപ് ബോൺസും ഒരു സാക്രം ഒരു കോക്കിക്സ് എന്നിവയാണ് ആ നാല് ബോണുകൾ ഇതിൽ ഹിപ് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇലിയം ഇഷിയം പ്യൂബിസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇലിയം എന്നത് നട്ടലിൻ്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പിറകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ശരീരത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കൈകൾ രണ്ടും ഇടിപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഇലിയത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതായത് ഇലിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഇലിയ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇഷിയം എന്നത് പെൽവിസിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയ താഴ്ഭാഗമാണ് രണ്ടു വശങ്ങളിലും ഓരോ ഇഷിയൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് പെൽവിസിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്യുബിക് ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് വശങ്ങളിലെയും പ്യുബിക് ബോൺസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാല് ജോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സാക്രോയിലിയാക് ജോയിൻറ്റ് ഒരു സാക്രോ കോക്സിറ്റിയൽ ജോയിൻറ്റ് ഒരു സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിസ് എന്നിവയാണത് പെൽവിസിനെ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൈനക്കോയിഡ് പെൽവിസ് ആന്ത്രപ്പോയിഡ് പെൽവിസ് ആൻഡ്രോയിഡ് പെൽവിസ് പ്ലാറ്റി പെല്ലോയിഡ് പെൽവിസ് എന്നിങ്ങനെ ഗൈനക്കോയിഡ് പെൽവിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ശരിയായ ഫീമെയിൽ പെൽവിസ് ഇതാണ് ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനുമൊക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പെൽവിസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇത് പൊതുവെ ആവറേജ് നീളവും വണ്ണവും ഒക്കെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും ഈ തരത്തിലുള്ള പെൽവിസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ആന്ത്രപ്പോയിഡ് പെൽവിസ് ഇതിൽ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൽവിസ് കാണപ്പെടുന്നു നീളം വളരെ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പെൽവിസ് പ്രസവത്തിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല അടുത്തതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അഥവാ മസ്കുലൈൻ പെൽവിസ് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പെൽവിസിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഹാർട്ട് ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇത് പുരുഷന്മാരിലെ പെൽവിസുമായി സാദൃശ്യം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ ഇത് പ്രസവത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒന്നല്ല ഉയരം കുറഞ്ഞ് വണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് പൊതുവെ ആൻഡ്രോയിഡ് പെൽവിസ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്ലാറ്റി പെലോയിഡ് പെൽവിസ് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ പെൽവിസ് കിഡ്നിയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ആയതിനാൽ ഇത് പ്രസവത്തിന് യോജ്യമായ ഒന്നല്ല പെൽവിസിനെ ട്രൂ പെൽവിസ് എന്നും ഫാൾസ് പെൽവിസ് എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാൾസ് പെൽവിസ് എന്നാൽ പേര് പോലെ തന്നെ തെറ്റായ പെൽവിസ് അതായത് ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഓസ്റ്റട്രിക്സിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പെൽവിക് ബ്രിമ്മിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഫാൾസ് പെൽവിസ് ഈ ഭാഗം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ യൂട്രസിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഫാൾസ് പെൽവിസിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് അബ്ഡോമിനൽ വാളും പുറകു ഭാഗത്ത് ലംബാർ വേട്ടിബ്രയും ഇരുവശങ്ങളിലും ഇലിയാക് ഫോസയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ട്രൂ പെൽവിസ് എന്നാൽ പെൽവിക് ബ്രിമ്മിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രസവ സമയത്ത് ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രൂ പെൽവിസ് ഇതിനെ ഇൻലെറ്റ് കാവിറ്റി ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻലെറ്റ് അകത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇൻലെറ്റ് ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇലിയോപെക്ടീനിയൽ ലൈനും സാക്രൽ പ്രൊമോണ്ട്രിയും കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് അഥവാ റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രൂ പെൽവിസിനെയും ഫാൾസ് പെൽവിസിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തിയാണ് ഇൻലെറ്റ് ഇതിന് എട്ട് ബോണി ലാൻഡ്മാർക്സ് ഉണ്ട് സാക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി അല ഓഫ് ദ സാക്രം സാക്രോ ഇലിയാക് ജോയിൻറ്റ് ഇലിയോ പെക്ടീനിയൽ ലൈൻ ഇലിയോ പ്യൂബിക് എമിനൻസ് പെക്ടീനിയൽ ലൈൻ പ്യൂബിക് ക്രസ്റ്റ് സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിസ് എന്നിവയാണത് ഇനി പെൽവിസിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം പെൽവിസിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിനും ക്യാവിറ്റിക്കും ഔട്ട്ലെറ്റിനും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീലർ ഡയമീറ്ററും ഒബ്ലിക് ഡയമീറ്ററും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയമീറ്ററും ഉണ്ട് ആദ്യമായി പെൽവിക് ബ്രിമ്മിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീലർ ഡയമീറ്റർ പെൽവിക് ബ്രിമ്മിന് മൂന്ന് ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീലർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്
സാക്കരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റും സിംഫൈസിസ് ട്യൂബിസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് അടുത്തതാണ് ഓബ്സ്റ്റിട്രിക് കോഞ്ചുഗേറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ഇതിന് സാക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സിംഫൈസിസ് ട്യൂബിസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ മിഡിൽ പാർട്ടിലുള്ള ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗവുമായുള്ള ദൂരമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്ററായ ഈ ഒബ്സ്ട്രറ്റിക് കോഞ്ചുഗേറ്റിലൂടെയാണ് പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡയഗണൽ കോഞ്ചുഗേറ്റ് സാക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറിയുടെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സിംഫൈസിസ് ട്യൂബിസിൻ്റെ ലോവർ ബോർഡർ വരെയുള്ള ദൂരം അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ഡയഗണൽ കോഞ്ചുഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഒബ്സ്റ്റിട്രിക് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഡയഗണൽ കോഞ്ചുഗേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അനാട്ടമിക്കൽ കോഞ്ചുഗേറ്റ് അടുത്തത് പെൽവിക് ബ്രിമ്മിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ പെൽവിക് ബ്രിമ്മിലെ ഇലിയോപെക്ടിനൽ ലൈനുകളിലെ ഏറ്റവും അകലത്തിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ഇത് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സാക്രോ ഇലിയാക് ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഇലിയോ പ്യൂബിക് എമിനൻസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഒബ്ലിക് ഡയമീറ്റർ ഇത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ക്യാവിറ്റിയിലെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ക്യാവിറ്റയിലെ മൂന്ന് ഡയമീറ്റേഴ്സുകളും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യമായി ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീര ഡയമീറ്റർ സിംഫൈസിസ് ട്യൂബിസിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സാക്രൽ വേട്ടിബ്രയുടെ അപ്പർ ബോർഡറിലേക്കുള്ള ദൂരം അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീര ഡയമീറ്റർ ഡയമെൻഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്ററും ഒബ്ലിക് ഡയമീറ്ററും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അടുത്തതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീര ഡയമീറ്റർ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒബ്ലിക് ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ക്യാവിറ്റിയിലെ മൂന്ന് ഡയമീറ്റേഴ്സും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബ്രിമ്മിലെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീരിയർ ഒബ്ലിക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിമ്മിലെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് സോ മെറ്റേണൽ പെൽവിസ് എന്ന് ഇന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷയിലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അതാത് സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്